Malgré des annonces fracassantes, les manifestants du convoi dit de la liberté étaient moins nombreux qu'attendus à Bruxelles. Ils ont rallié lundi la capitale belge après s'être rassemblés à Paris, provoquant des incidents avec la police. Ah ouais, mais par contre, euh... Ces débordements deviennent désormais fréquents à Bruxelles, mais le rassemblement s'est déroulé dans un calme relatif. Les manifestants réclament la fin de la vaccination contre le Covid-19 et la levée de certaines mesures de restriction mises en place dans le cadre de la pandémie. Il est très important que les citoyens voient que nous ne sommes pas un petit groupe, mais que nous sommes nombreux. En Allemagne, notre chancelier Olaf Scholz dit toujours que seule une petite partie de la population pense que les mesures contre le coronavirus sont excessives. Mais il n'est pas seulement question du coronavirus, c'est à propos de tout ce qui ne va pas. Je veux la fin complète du pass vaccinal et de toutes les restrictions. Le convoi avait prévu de se rassembler à divers endroits de la capitale belge, comme le quartier européen ou à proximité du siège de l'OTAN. La police s'était préparée pour l'arrivée des manifestants en provenance de Paris. Des barrages routiers avaient été mis en place pour les intercepter. Les autorités belges ont refusé de donner une autorisation de manifester. Les véhicules ont donc été dirigés vers les grands parkings au pied de l'Atomium, où une soixantaine de voitures se sont regroupées.